ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்ரீ ஸ்மிருதி சமையல் இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல சில்லி மஷ்ரூம் தாங்க பார்க்க போறோம் இந்த டிஷ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஸ்டார்டர்னு சொல்லலாம் ஃப்ரைட் ரைஸ் சப்பாத்தி பூரி இதோடலாம் சைட் டிஷ்ஷா எடுத்துக்கிறப்போ ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் வாங்க எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்த்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படி நோட்டிபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க நான் இன்னைக்கு இரநூறு கிராம் மஷ்ரூம் எடுத்திருக்கேன் அதை இந்த மாதிரி பாதி பாதியாக கட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நல்லா இருக்கும் பெரிய மஷ்ரூமா இருந்துச்சுன்னா நீங்க மூணு பீஸா எடுத்துக்கோங்க இப்ப ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் அதுல ஹாஃப் கப் மைதா ஒரு கால் கப் கார்ன்ஃப்ளவர் ஒன் டீஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் ஹாஃப் டீஸ்பூன் பெப்பர் ஒன் டீஸ்பூன் சால்ட் இதோட நம்ம கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் வாட்டர் வந்து ஒரே சமயத்தில் மொத்தமாக ஆட் பண்ணிடாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம விட்டு லம்ஸ் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் ரொம்ப லிக்யூடாகவும் இல்லாமல் மீடியம் ஸ்டேஜில் இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த பதத்துக்கு நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சாச்சு இதோட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த மஷ்ரூமை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இதே வந்து ஊற வைக்கணும் அப்படின்னா எந்த அவசியம் கிடையாது நம்ம இதை உடனே பொறிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம எண்ணெயும் நல்லா ஹீட்டாக இருக்குது வாங்க இப்போ ஒன்று ஒன்றா போட்டு நம்ம பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி நம்ம மீத்தில் இருக்கிற மஷ்ரூமையும் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம எல்லா மஞ்சளும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம இதை ஒரு ஓரமாக வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க நல்லா ஹீட்டானதும் அதில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூனுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோட ஒரு நாலு பல் பூண்டு அப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்பிங் கார்னியும் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக நல்லா சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இது ஃப்ரை ஆனதும் இதோட நான் ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆனியனை இந்த மாதிரி க்யூப் சைஸில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு நிமிஷம் இதை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதோட ஒரு பாத்தி சைஸ் கேப்சிக்கமாக இந்த மாதிரி க்யூபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையுமே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் ஃப்ரை பண்ணால் போதும் ஸோ ரொம்ப ஃப்ரை பண்ணிட்டோம்னா அதோட கிரென்ஷனஸ் இருக்காது இதோட ஒரு ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் பெப்பர் ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சால்ட் வந்து ஜாஸ்தி எடுத்துக்க வேணாம் ஏன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற சாஸ் எல்லாத்துலேயுமே சால்ட் இருக்கும் ஸோ அதனால் கம்மியாகவே எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதோட ஒரு டூ டீஸ்பூனுக்கு டொமேட்டோ கெச்சப் டூ டீஸ்பூன் ரெட் சில்லி சாஸ் ஒன் டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஒன் டீஸ்பூன் மீனிகர் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதோட ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளாரை ஒரு ஹாஃப் கப் வாட்டரோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதோட சேர்த்துக்கிறேன் சப்போஸ் நீங்கள் செமி கிரேவியாக பண்ணணும் அப்படின்னா 2 டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளாரை ஒரு ஒன் கப் வாட்டரோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதோட சேர்த்துக்கோங்க நம்ம இன்றைக்கி ட்ரையாக தான் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதோட நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த மஷ்ரூமையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதோட ஸ்ப்ரிங் ஆனியனும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நம்மளோட சில்லி மஷ்ரூம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் மறக்காமல் செஞ்சு பாருங்கள் சின்ன பசங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த டிஷ் ரொம்பவே பிடிக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுங்கிறத நமக்கு கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சீஸ் மெச்சு சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் த